विद्यानामस्तिरमिद्वीपनगरी जड़ा चैतन्यस्तवकमकृतिरी दरिद्राण चिंतामणिगुणनिका जन्मजलधो निमग्ना दमुष्ट्रा मुरिपुवरा शुक्लांबरधर विष्णु शिशिवर्ण चतुर्भुज प्रसन्न वदनम ध्यानोपात वंदे गुरुपद्वंदवागोचर रक्तशुक्ल प्रभापुर नारायण नमस्कृत नर चरोम देवी सरस्वती व्यास तथो जय मुदीर ये सच्चिदानंदय विश्वत्पत्ति हेतव तापत्रय विनाशा श्रीकृष्णा वह नुम कूजा राम रामेति मधुर मधुराक्षर आरुह्य कविता शाखा वंदे वाकिल आंजनेयमतिटलानन कांचनाद्रिकमनीय विग्रह पारिजातरुमूलवासीन भावयामी पवमानंदनम अंदर चपंडी आ पदा अपहर्ता दाता सर्वसंपदा लोकाभिराम श्रीराम भूय भूय नमा पदे पदे नमस्क वील अदाड़ता भूय भूय पदे पदे चीटी माटि नमाम्यहम अहम अंटे नैन नमा नमस्क वाले ने नमस्क अला अकनी राी इन सारू वील अन्नी सारू नमस्कार से आये चला सतोषिस्टा निजा की विष्णु की नमस्कार की संबंधी मध्य धर्म सदेह अड़गर अलंकार प्रिय विष्णु विष्णु की अलंकार अंटे इष्ट अंके कृष्णुड़ आलय में का रायों में का वेंकटेश्वर आलय में का मत विष्णु को संबंधी अवतार आलयलो बलंक तुलासीमाल शामी वेसी आये अलंक सुगंध द्रव्या पूसी चूची तरी अदे शिव दस्ते जलधार प्रिय शिव शिवड़ की जलधार अंटे इष्ट अला नीलू पोसी अभिषेक आय आनंद पोता एन नीलू पे अंत इष्ट आयन की आयन की अभिषेक अंटे इष्ट अभिषेक अना स्नाने अर्थ सुबी प्रत्येक अभिषेक अंतरार्थम व्यास उ रेप शिवरात्रि की श्रीशैल प्रभु आ व्यासा श्री विद्य राशि अब अभिषेक अंटेटो अंकने जलधार प्रिय अभिषेक प्रिय रे शब्दू शिवड़ वेश मैं अलांट अलंकार प्रिय विष्णु राड़ी की नमस्कार सेमटारे नमस्कार प्रियो भानु सूर्य की नमस्कार अंटे इष्ट ईन सूर्यवंश में पुटन सूर्य नारायण अभी लोका चपड़ कोसमें प्रत्यक्ष देवत नारायणुड़ रूप में उन्ना सूर्यनारायण रूप में नैने अंके सूर्यवंश में पुटा नमस्कार अंत सूर्य की इष्ट ना नमस्क सूर्य की दंड पेटे सूर्य की दंड पड़ते ना पेटे अब लाभमेटी सूर्य आरोग्यम आरोग्यम भास्कर आरोग्यम कावाले सूर्य पटे अन सूर्य की नमस्कार से सूर्य नमस्कार पेर तो आसन वेस्ते आरोग्यम वस्तु इवा पोदन लेचि दी सायंकाल एकदाटन उरकल पुरग्रोलू पेट्रोल तप 
మనిషికి సూర్య నమస్కారం చేసే అవకాశమే లేకుండా అయిపోతుంది సూర్యుడికి నమస్కారం చేయటం అనే ఒక ప్రక్రియ కేవలం ఇలా ఊరికే దండం పెట్టి వదిలేయడమే కాదు సాష్టాంగ పడేటటువంటి ప్రక్రియ ఉంది ఆ ప్రక్రియ చేసిన వాడికి విషం తిన్న అరిగిపోతుంది అందుకే పూర్వం ఫుడ్ పాయిజన్ అనే మాట లేదు ఇవాళ మనం అవి చెయ్యాలి మళ్ళీ అందాక ఏం చేస్తాం అనమాట నమస్కారం చేయాలి నమస్కారం అంటే ఆయన కుడి చెయ్యి అడం చెయ్యి ఎత్తడం కాదు రెండు చేతులు జోడించి పైకెత్తండి మళ్ళీ దింపండి మళ్ళీ పైకెత్తండి కిందకి దింపండి ఓ నూట ఎనిమిది సార్లు ఇలా రోజు దండం పెడితే అప్పుడు చపాతీ తిందామా మూతిరు గోతిరు ఏదో పనికి మాల్ల పరోటా తిందామా అనిపించదు శుభ్రంగా ఒక ఐదు ఆరు రకాల కూరగాయలు వేసుకుని నెయ్యి వేసుకుని నెయ్యి పోసుకుని అన్నం తినాలనిపిస్తుంది మీరు చూడండి కావాలంటే నేను చెప్పింది ఆరోగ్యం వచ్చేస్తుంది అంత అరిగిపోతుంది అనమాట అందువల్ల నిరంతరం రామచంద్రునికి పదే పదే నమస్కరించాలి మహాత్ములైన ఋషులు పెద్ద పెద్ద వయస్సు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వేల సంవత్సరాలు తపస్సు చేసిన వాళ్ళు కఠోర దీక్షతో నియమాలతో నిష్టలతో యజ్ఞములు చేసిన వాళ్ళు కూడా బాలురు పదహారు సంవత్సరాల వయస్సు కలిగిన రామలక్ష్మణులు చూడగానే నమస్కారం ఎందుకు చేశారండి చిన్నపిల్లలకి ఎవరైనా దండం పెడతారా వాడిలో శక్తి ఉంది కాబట్టి నమస్కరించారు ఆయన పరమాత్మని వాళ్ళు గుర్తించగలిగారు ఆ గుర్తించడానికి వాళ్ళ ముఖాలే తెలిసిపోతాయి ఆ ముఖాన్ని చూడగానే ఆ ముఖంలో ఉన్న కాంతికి ఆ ముఖంలో ఉన్న శక్తికి ఆ ముఖంలో ఉన్న పాండిత్యానికి ఆ ముఖంలో ఉన్నటువంటి ఒక అనొక ప్రజ్ఞకి లొంగి నమస్కరించారు కాశీలో ఒక ముత్తైదువ వ్యాసుణ్ణి ఇలా రా అందిట ఆవిడ ఎవరో తెలియదు ఓ యాభై ఏళ్ళు ఉంటాయి ఆవిడ ముత్తైదువ వెంటనే వ్యాసుడు దగ్గరికి వెళ్ళి దండం పెట్టాడు అక్కడ శ్రీనాథుడు అద్భుతమైన పద్యం రాశాడు డాయ పోయి అప్పుడా ఎమ్మ ఎవ్వరో ఏమి కులము నదియో ఎరుగకయును ఏ జొహారు నిడితి హృదయంబ నేరుచు ఎదిరి ప్రాభవంబు నేర్పరింప నేను దగ్గరికి వెళ్ళి ఆవిడ ఎవరు నాకంటే వయసులో పెద్దదా చిన్నదా ఏ కులం ఇవేం పట్టించుకోకుండా రెండు చేతులు జోడించి నమస్కరించాను ఎందుకు నమస్కరించాను నా హృదయానికి తెలుసు ఆవిడ ఎవరు అన్నాడు ఆయన మన హృదయం చెబుతుంది కదా ఒక మనిషిని చూడగానే మన హృదయం చెబుతుంది నమస్కరించని కానీ లోపల ఇగో అని ఉంటుంది అంటే అహంకారం అదేం చేస్తుంది వాళ్ళని వాడు చాలా గొప్పవాడు అని మనస్సుకి తెలిసిన ఆ గొప్పవాడు అయితే దండం పెట్టాలా నేను పెద్దవాణ్ణి లేక పండితుణ్ణి అని మళ్ళీ కొంచెం రెచ్చగొడుతుంది ఆ రెచ్చగొట్టినప్పుడే సంయమనం వహించి మహాత్ములలో ఉన్న తేజస్సునకు పాండిత్యమునకు జ్ఞానమునకు ఎవడు వినయముగా సాష్టాంగం పడతాడో అటువంటి వాడు ఈ జన్మలో తరిస్తాడనమాట అందువల్ల ఎప్పటికప్పుడు మనం చేయవలసిన పనులు ఏమిటంటే మహానుభావులైనటువంటి పెద్దలు కనబడితే నమస్కరించాలి రాముడి కథ దొరుకుతున్నప్పుడు పదే పదే నమస్కరించాలి దానికి ఉదాహరణగా ఇందాకనే చెప్పిన ఋషులు అన్నమాట ఇక్కడ ఈ రామాయణానికి ఉన్న ఒక ప్రత్యేకత ఉంది అన్ని పురాణములు ఒక ఎత్తు రామాయణ ఇతిహాసం ఒకటి ఒక ఎత్తు ఏమిటి ఇందులో రాముడు లక్ష్మణుడు విశ్వామిత్రుడితో కూడా వెళ్ళారు ఆయన ఏం చెబితే అది చెయ్యండి అని వాళ్ళ నాన్నగారు అన్నారు కాబట్టి చెప్పిన పని మాత్రమే చేస్తున్నారా వీళ్ళు కాదు ఏం చెయ్యాలని అడిగి తెలుసుకుని చూస్తున్నారు చూసారా టెక్నిక్ అక్కడ దశరథుడు విశ్వామిత్రుడు ఏమి చెప్పినా చెయ్యండి అన్నాడు ఇదే అజ్ఞాని అయితే ఏం చేస్తాడు లేక ఒక సామాన్యుడు అయితే ఏం చేస్తాడు గురువు గారు ఏం చెబితే చేయమన్నారు కనుక చేతులు కట్టుకుందాం ఆయన చెబితే చేద్దాం లేకపోతే మాట్లాడకూరుకుందాం అనుకుంటారట అప్పుడు వాడి ప్రజ్ఞావంతుడు అనరు ప్రజ్ఞ నవ నవోన్మేషశాలిని ప్రజ్ఞ అని ఒకటి ఉన్నది అంటే తెలివి దానికి అర్థం కానీ తెలివి అనకుండా ప్రజ్ఞ అని ఎందుకు వాడారు తెలివి తేటలకి సంస్కృతంలో చాలా పేర్లు ఉన్నాయి బుద్ధిర్ మనీష ధిషణ ధీహి ప్రజ్ఞ సేముషి మతిహి ప్రేక్ష ఉపలబ్ధి చిత్ సంవిత్ ప్రతిపత్ జ్ఞప్తి చేతన ఈ అన్నిటికీ కూడా తెలివి అని అర్థం ఇప్పుడు నేను చెప్పిన వాడు అన్నిటికీ బుద్ధి అన్న మనీష అన్న ధిషణ అన్న ధీహి అన్న ప్రజ్ఞ అన్న సేముషి అన్న ప్రేక్ష అన్న ఉపలబ్ధి అన్న చిత్ అన్న సంవిత్ అన్న ప్రతిపత్ అన్న జ్ఞప్తి అన్న చేతన అన్న అన్నిటికీ తెలివి తేటలు అని అర్థం కానీ వీటిల్లో తేడాలు ఉన్నాయి స్లైట్ డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి ఏమిటవి అంటే ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క తెలివి తేటలకు ఒక్కొక్క పేరు పెట్టారు అందులో ప్రజ్ఞ అంటే ఎప్పటికప్పుడు నవనవమైన ఆలోచనలతో ఉంటుంది తన ఆలోచన కూడా జోడిస్తుంది పుట్టుకతో వచ్చిన వాటిని పదును పెట్టుకోవడం ప్రజ్ఞ అనగా నాయన గురువు గారు చెప్పినట్టు చెయ్యి అంటే గురువు గారు చెప్పేదాకా ఊరుకోకూడదు దగ్గరికి వెళ్ళి గురువు గారికి ఏమన్నా పనులు ఉన్నాయా నన్ను ఏమన్నా చెయ్యమంటారా 
అని అంతసార్లు అడిగి తెలుసుకుని చేయాలట మళ్ళీ అంతసార్లు అడగమన్నాం కదా అని నిద్రపోతుంటే లేపి ఏమంటే గురువు గారు ఇప్పుడు ఏమైనా చేయనా అని అడగకూడదు అర్ధరాత్రి అప్పుడు మన ఔచిత్యం వహించాలి ఇలా తెలుసుకుని చెయ్యాలి మళ్ళీ అవతల వాడిని ఇబ్బంది పెట్టకుండానూ చేయాలి నేను ఏం చేయంటే ఓ శిష్యుడికి ఇలా చెప్పాడంట అందుకని వాడు రాత్రి గంట గంటకి లేపేవాడు గురువు గారు నన్ను ఏమైనా చేయమంటారా అని గంట గంటకి లేపితే నాకు తంట కడుపులో మంట ఆ తర్వాత చీపు అంటాం ఎప్పుడో విసుగొచ్చి కాబట్టి బాగా ఆలోచించి చేయాలి పని అనమాట దాంతోపాటు ప్రజ్ఞ యొక్క గొప్పతనం ఏమిటో తెలిసిన విశ్వామిత్రుడితో యాగరక్షణకు వెళ్ళాడు రాముడు వెళ్ళినప్పుడల్లా విశ్వామిత్రుడితో పాటు ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడల్లా ఏమండి దీని రహస్యం ఏమిటి ఈ అడివి ఎందుకు ఇలా ఉంది లేక ఈ తాటక చరిత్ర ఏమిటి అని అడిగి తెలుసుకున్నాడు అంటే యాత్రలు చేసేవాడు గురువుతో వెళ్ళేటప్పుడు ఊరికే వెళ్ళి పరిగెత్తుకుని ఇంటికి రావడం కాదు ఆ స్థల పురాణం తెలుసుకుని విశేషం తెలుసుకుని యాత్ర చేస్తే తరిస్తావు అని రాముడు మనకి చెప్పకుండా చెప్పాడు అందుకే పెద్దలతో యాత్రకు వెళ్ళాలి మనకి ఇప్పుడు ఏంటంటే శనాదివారాలు మాత్రమే దొరుకుతుంది అతి కష్టం మీద అందువల్ల ఎప్పుడన్నా మనకి యాత్రకు వెళ్ళామంటే గుళ్ళు కిటకెట్లాడాలంటే శని ఆదివారమే ఆఖరికి కొన్ని దేశాల్లో అయితే ఉగాది బుధవారం వస్తుంది కానీ ఆ శనివారమే ఉగాది జరుగుతారు ఎందుకంటే సాటర్డే అండ్ సండే వీకెండ్స్ అంటే ఈ వీక్ డేస్ కష్టపడి పని చేసిందంత ఆ వీక్నెస్ పోవడానికి అది వీకెండ్ అయిపోతుంది అంతవరకు కదా అది దానివల్ల ఏం ఉపయోగం లేదు ఏ రోజు ఏం చెయ్యాలో అవి చెయ్యాలి ఎక్కడికైతే అక్కడ తెలుసుకోవాలి ఏదో రెండు రోజులు పరుగు పరుగున శ్రీశైలము లేకపోతే ఢిల్లీకి ఫ్లైట్లో వెళ్ళిపోయి రాజస్థాన్ పుష్కరళి బుడుంగును మురిగి అక్కడ మడుంగులో తిరిగి ఇక్కడికి వస్తే దానివల్ల ఏం పెద్దగా ప్రయోజనం ఉండదు చేపలు కూడా గంగలో మురుగుతున్నాయి పీతలు గంగలో మురుగుతున్నాయి అవన్నీ మరి మోక్షం పొందుతున్నాయా పొందటంలా ఎందుకని మొసళ్ళకి చేపలకి పీతలకి గంగా నదిలో స్నానం చేస్తే మోక్షం వస్తుందనే ఊహ లేదు వాటి దృష్టిలో అదొక నీరు అందులో మనం ఉంటున్నాం అనుకుంటున్నాయట అదే మీరైతే ఏమనుకుంటారు అబ్బా గంగ ఎంత గొప్పది పరమ పవిత్రమైనది గంగలో సంకల్పం చెప్పుకొని స్నానం చేస్తే తరిస్తాము అనే ఊహ ఉన్నవాళ్ళు తద్వారా తరిస్తారు ఆ ఊహతో మనం యాత్రలు చెయ్యాలి అందుకే రాముడు యజ్ఞం అయిపోయాక స్వామి ఇంకా మా కర్తవ్యం ఏమిటి ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం అని అడిగారు రాముడు లక్ష్మణుడు విశ్వామిత్రుణ్ణి అప్పుడు ఆయన మహాత్ముడు కనుక అసలు వీళ్ళని తీసుకొచ్చిన పని ఆయనకి మాత్రమే తెలుసు కనుక ఇలా అన్నాడు నాయనలారా యజ్ఞం ఒక మిష దాని వంకతో మనం చాలా పనులు చెయ్యాలి ఆ పనులు ఏమిటి పూర్తిగా చెప్పడు చెప్పకుండా కొంటిగా తీసుకుపోతాడు అనమాట అదే గురువు గొప్పతనం మిథిలా నగరానికి వెడదాం నిన్న నేను మీకు చెప్పాను కనుక కొత్తగా చెప్పక్కర్లా మిథిలా నగరం అంటే బీహార్ నుంచి మొదలయ్యి నేపాల్లో కొంత భాగం వరకు ఉంటుంది అందుకే నేపాల్ బార్డర్లోకి వెళ్ళగానే అక్కడ సీతాదేవి దొరికిన స్థలం యజ్ఞం జరిగిన స్థలం అవన్నీ చూపిస్తారు మనకి నేపాల్ వరకు అదంతా ఒకప్పుడు అంతా మందే కదా ఈ యావత్ ప్రపంచం మంది అందులో కొంత భాగం కొంత రాష్ట్రంగా కొంత దేశంగా పిలువబడింది మిథిలా నగరానికి విదేహపురం రాజధాని అక్కడికి మనం వెడదాం మిథిలా నగరాన్ని ప్రస్తుతం జనకుడు అని పేరు కలిగిన ఒక మహాత్ముడు పరిపాలిస్తున్నాడు ఆయన యజ్ఞం చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు మనం వెళ్ళాక కొద్ది రోజుల పాటు ఇంకా యజ్ఞం దొరుకుతుంది మనం ఆ యజ్ఞం చూద్దాం యజ్ఞంలో పూర్ణాహుతి చూడటం పుణ్యం దాంతోపాటు అక్కడ ఇంకొక విశేషం కూడా చూద్దాం జనకుని దగ్గర ఒక గొప్ప విల్లు ఉంది ఆ విల్లు మామూలు విల్లు కాదు శివుడి యొక్క విల్లు శివధనుస్ అది పూర్వం దేవరాతుడు అని ఒక మహారాజు మిథిలా నగరాన్ని పరిపాలించాడు ఆయన దేవతల్ని పూజించాడు దేవతలు ప్రత్యక్షమై నీకేం కావాలో కోరుకోమంటే నా ఎడల అనుగ్రహంతో నాకు ఒక గొప్ప వస్తువు ఇవ్వండి నన్ను అనుగ్రహించండి అన్నాడు ఆయన అప్పుడు వాళ్ళు శివధనుస్సు ఆయనకి ఇచ్చారు ఈ కథ మళ్ళీ వస్తుంది అనుకోండి ఆయన ఎక్కడ కూడా చెప్పుకుందో ఒకసారి తప్పేమంది మళ్ళీ జన కూడా ఆ విషయం చెబుతాడు పూర్వం దక్షుడు యజ్ఞం చేశాడు దక్షుడు యజ్ఞం చేసిన స్థలాన్నే ఇప్పుడు దక్షారామం అంటారు మన నోట్లో కూడా దక్షారామం ద్రాక్షారామం అయిపోయింది మన కాసేపు తిండి కాబట్టి చాలామందికి దక్షుడు పోయి దాక్షారామం ద్రాక్షారామం అదేవో యాపిల్ రామం అంటున్నాం కానీ అది నిజానికి దక్షారామం దక్షుడు శివుడు లేకుండా యజ్ఞం చేశాడు శివుడి మీద ద్వేషంతో అరుద్రం యాగం కరోమి అన్నాడు రుద్రుడు లేకుండా అసలు యజ్ఞమే చేయకూడదు మనకి పురాణాలు అన్నింటిలో ఏం చెప్పారు యజ్ఞంలో మిగిలిన సుమ్మంతా శివుడిది అందుకే మహాభారతంలో అశ్వమేధ పర్వంలో యజ్ఞంలో మిగిలిన సొమ్ము ఎవరిది అని అడిగితే శివుడిది అని చెప్పాడు ఆయన అప్పుడు శివుడు మెచ్చుకొని ఈ సొమ్ము నీకు ఇచ్చానంటాడు మహాభారతంలో భీష్ముడు చెప్పిన గొప్ప గొప్ప కథలవి ఇవన్నీ మనం తెలుసుకోవాలి 
కాబట్టి రుద్రయాగము చెయ్యాలి లేదా రుద్రుడు లేకుండా అసలు యాగం చేయకూడదు రుద్రుడికి ఒక భాగం ఇవ్వాలి త్రిమూర్తుల్లో ఏ ఒక్కరు లేకపోయినా ఆ యాగం యాగం కాదు కానీ దక్షుడు రుద్రుడి మీద ద్వేషంతో అరుద్రం యాగం కరోమి అని రుద్రుడిని విడిచిపెట్టి ఒక యజ్ఞం చేశాడు దానితో దేవతలు కూడా దక్షుడి మీద ఉన్నటువంటి మొహమాటంతో యాగానికి వెళ్ళారు తర్వాత కథ మీకు తెలిసిందే కదా అక్కడ జగన్మాత సతీదేవి శరీరం విడిచిపెట్టడంతో శివుడు ఆగ్రహించి మొత్తం ఈ దేవతల్ని యజ్ఞాన్ని నాశనం చేస్తానని ఒక్కసారి ధనుసు ఎక్కుపెట్టాడు అప్పుడు దేవతలు వణికిపోతూ నువ్వు ధనుసు ఎక్కుపెట్టి ఒక్క వాణం వేస్తే యజ్ఞశాల యజ్ఞశాలలో ఉన్నవాడు అందరం పచ్చడి పచ్చడి అయిపోతాం భస్సం అయిపోతాం ఎప్పటికే వీరభద్రుడు తన్న తనులతో గుద్దులతో నడుములు విరిగిపోయి కాళ్ళు విరిగిపోయి చేతులు విరిగిపోయి ముక్కులు తెగిపోయి పళ్ళు ఊడిపోయి కళ్ళు ఊడిపోయి చెవులు తెగిపోయి నానాయాత్ర పడుతున్నాం ఉన్న శరీరాలతో ఏదో బతుకుతూ ఉంటే నువ్వు మేము వస్త్రం వేస్తానంటావు వస్త్రం వేస్తే మేము భస్సం అయిపోతాం అందువల్ల మమ్మల్ని అనుగ్రహించు అని కాళ్ళు పట్టుకున్నారు అప్పుడు శివుడు జాలిపడి ఎక్కువ పెట్టిన అస్త్రాన్ని ఉపసంహరించి ఈ ధనుస్సుని ఏం చెయ్యనని అడిగాడు నా ధనుస్సు నా చేతిలో ఉంటే కోపాన్ని రేకెత్తిస్తుంది మీ మీద నాకు మళ్ళీ కోపం వస్తుంది ఎందుకంటే ఈ ధనుస్సు దేవతల నాశనం కోసం సృష్టించుకున్నాను మీరు చెయ్యరాని పని చేశారు కనుక మిమ్మల్ని నాశనం చేయటానికి ఈ ధనుస్సు సృష్టించుకున్నాను ఇది నా చేతిలో చెడిపోతే నేను మిమ్మల్ని చంపను ఇప్పుడు ఈ ధనుస్సు ఏం చెయ్యనని అడిగితే మాకు ఇచ్చేయమన్నారు దేవతలు మా చేతిలో ఉంటే నీకు కోపం రాదు కదా అంటే రాదన్నాడు ఆయన అప్పుడు వాళ్ళు ఆ ధనుస్సు అడిగి పుచ్చుకున్నారు వాళ్ళ దగ్గర కొంతకాలం పాటు దేవలోకంలో ఆ శివధనుస్సు ఉండిపోయింది ఆనాడు దక్షయాగంలో దేవతల మీద ఋషుల మీద దక్షుడి మీద కోపంతో శివుడు సృష్టించుకున్న విల్లు దేవతలు తమ దగ్గర అట్టే పెట్టుకొని దేవరాతుడు నన్ను అనుగ్రహించి నాకు ఓ వస్తువు ఇమ్మనగానే శివధనుస్సు మా దగ్గర ఉంది ఆ ధనుస్సు నీకు ఇస్తాం దాన్ని ఉపయోగించుకో శత్రువుల్ని జయించు ఆ ధనుస్సుని నీ ఇంట్లో పూజా మందిరంలో పెట్టి నిత్యం పువ్వులతో గంధంతో పన్నీటితో పూజించు శివధనుస్సు ఉన్న ఇంట్లో అశుభాలు ఉండవు శివధనుస్సు ఉన్నవాడి వంశం శాశ్వతంగా కీర్తి పొందుతుంది నిత్యం అర్చించు అన్నట్ట అప్పుడు దేవరాతుడు అని పేరు కలిగిన ఆ మహాత్ముడు దేవతలని అర్చించిన పుణ్యం చేత దేవరాతుడు అని పేరు పొందిన ఆయన శివధనుస్సు తీసుకున్నాడు తన పూజా మందిరంలో పెట్టి పూజించాడు రామచంద్ర ప్రస్తుతం ఆ ధనుస్సు జనక మహారాజు చేత పూజింపబడుతోంది ఎలా అర్చితం వివిధై గంధై ధోపైశ్చాగరు గంధి రోజు శివధనుస్సుని భక్తితో పూజిస్తున్నాడు జనకుడు దేంతో అంటే ముందుగా వివిధై గంధై రకరకాల గంధములు అరగదీసి దానికి పూస్తున్నాడు గంధం చెట్లలో కూడా రక్తచందనము హరిచందనము గోపీచందనము నీలచందనము శ్వేతచందనము అని ఉన్నాయి శ్వేతచందనం అంటే తెల్ల గంధం అన్నమాట తెల్ల గంధం నుంచి వచ్చే సువాసన ఒక రకంగా ఉంటుంది హరిచందనం అని ఉంటుంది విష్ణుమూర్తికి చాలా ఇష్టం అది అది ఒక పెసరు నలుపు మరియు పసుపు రంగులు కలిపినటువంటి రంగులు ఉంటుంది రక్తచందనం ఎర్రచందనం అనమాట ఇంకా గోపీ చందనం అని ఉన్నది పూర్వం గోపికలు గోలోకంలో ఈ చందన వృక్షాలు నాటారు అందువల్ల వాళ్ళ పేరు మీదుగా గోపీ చందనం అన్నారు ఇది కనుక నుదుట ధరిస్తే శ్రీకృష్ణుడు తక్షణం ప్రసన్నుడవుతాడు అందుకే శ్రీకృష్ణుడి యొక్క అనుగ్రహం కోసం గోపీ చందనం ధరించండు అనేవారు పూర్వం అనమాట ఇది కాకుండా పీత చందనం కూడా ఒకటి ఉన్నది అది కూడా మంచి సువాసనతో ఉంటుంది మొత్తం మీద ఐదు రకాల చందనాల్లో గంధపు మొక్కల నుంచి వచ్చినటువంటి కర్రలు పట్టుకొచ్చి ఆ కర్రల్ని స్నానం మీద అరగదీసి రోజు ధనుస్సు మీద వేసేవారు ఆ ధనుస్సు ఏం ధనుస్సు అని చెప్పుకున్నాం శివధనుస్సు దాన్ని అర్చిస్తే ఏం లాభాలు సకల శుభాలు సంపదలు వస్తాయి కీర్తి వస్తుంది వంశాభివృద్ధి అవుతుంది మోక్షం వస్తుంది దీనికి ముందు ఏం చేయాలి అర్చనలో అంటే ముందు గంధమే ఇవ్వాలి గంధం వల్ల లాభం ఏమిటి గంధాత్ పుణ్యమవాప్స్యసి అని మనకి పురాణాలు మంత్రశాస్త్రాలు రెండూ చెప్పాయి శివపురాణంలో అయితే విద్యేశ్వర సంహితలో ప్రత్యేకంగా గంధం వల్ల పుణ్యం వస్తుంది అన్నారు పుణ్యం వస్తే కానీ సంపదలు రావు పుణ్యం వస్తే కానీ ముక్తి రాదు అందువల్ల ముందు పుణ్యం రావాలంటే పాపం పోవాలంటే భగవంతుడికి గంధం ఇవ్వాలి విడిచిపెట్టకుండా నలభై రోజులు శివుడికి కానీ రాముడికి కానీ కృష్ణుడికి కానీ ఏదైనా ఒక నీ ఇష్టదేవతకి గంధం పొయ్యి ఒక నలభై రోజులు 
నలభై ఒకటో రోజు నుంచి మీ ఇంటిలోకి గంధం వల్ల పుణ్యము పుణ్యం వల్ల సంపదలు రాకపోతే అడగండి ఇక రెండవది ధోపయీహి ధోపం ధోపాత్ ఐశ్వర్యం అవాప్సి ధోపం వల్ల లాభం ఏమిటి ధోపం వల్ల పదవులు వస్తాయి ధోపం వల్ల బంగారం లభిస్తుంది అందుకే పూర్వకాలంలో ఆలయాలలో అలా పొగబెట్టేవారు ఇప్పుడు వచ్చేటటువంటి ధోపంలో కొన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నాయి ఈ అగరత్తులు కెమికల్స్తో తయారు చేయడం వల్ల పొగ పీలిస్తే మనమే గుండి గొంతుకు పోయి యాత్ర పడుతున్నాం శివుడికి కూడా గొంతుకు పోకూడదు లోపల ఉన్న కృష్ణుడు ఈ పొగ పిలిచలేక దగ్గకూడదు అందువల్ల సరైనటువంటి మంచి అగరత్తులు సంపాదించండి మంచి సాంబ్రాణి పొగ వెయ్యండి ఈ మధ్యన కూడా మనలో మంచి జాగరూకత వచ్చింది అవేర్నెస్ వచ్చింది ఆవు పేడతో వాటితో తయారు చేసినటువంటి కొత్త కొత్త రకాలైన ధూపు స్టిక్కులు తయారు చేస్తున్నాం ఆ ధూపు స్టిక్కులతో కానీ లేక సాంబ్రాణితో కానీ ఆలయంలో అలా పొగ పెట్టి పొగ అయ్యాక పొగ కొంచెం కొంచెం తక్కుతూ ఉండగా మీరు లోపల ఉన్న కృష్ణ పరమాత్మని చూడండి ఒక నలభై రోజులు ధూపం ఇవ్వండి అనుకున్న పదవి అనుకున్న బంగారం పొంది తీరుతారు ఇవన్నీ నేను ప్రాక్టికల్గా కొన్ని వేల లక్షల శిష్యుల మీద ప్రయోగించి చెబుతున్నాను దేశ విదేశాల్లో ఈ విధంగా అగరత్తుల తోపాలతో గంధాలతో వీటన్నిటితో ఆయన పూజించేవాడు ఇంకా పువ్వులు పువ్వుల వల్ల ఏమవుతుంది జ్ఞానం వస్తుందిట భగవంతుడికి రోజులు పువ్వులు ఇవ్వగా ఇవ్వగా కొంతకాలానికి జ్ఞానముతో కూడిన సంపద వస్తుంది అందుకే రోజు జనక మహారాజు ధనుస్సుని భక్తితో ఇలా అర్చన చేస్తున్నాడు మనం అక్కడికి వెళ్ళి చూద్దాం అనగానే రామలక్ష్మణులు ఆయనతో బయలుదేరారు విశ్వామిత్రుడు బయలుదేరేటప్పుడు ఏదో హడావుడి ప్రయాణం కాదు ప్రయాణం చేసేటప్పుడు ఒక సిస్టమ్ ఉండాలండి చాలామంది ఈ కలియుగంలో ప్రణాళిక లేకుండా ప్రయాణాలు చేసి దెబ్బతింటున్నారట మనిషి సంవత్సరం తర్వాత చేసే పని కూడా ఇప్పుడే ప్రణాళికతో చేయాలి ప్రణాళిక లేని వాడు జీవితంలో ఎప్పుడు సుఖపడ్డు అందుకే ఏ పని చేసినా ఏముండాలన్నమాట ఒక అద్భుతమైన ఆలోచన ఉండాలి ఆలోచన లేకుండా లేడికి లేచిందే పరుగుని పరుగు పరుగుని వెళ్ళిపోయి ఏదో కార్యక్రమం తలపెడితే ఆ కార్యక్రమాలు ఎప్పుడు విజయం పొందవు అందుకని కార్యక్రమం చేసే ముందు ఏం చేయాలన్నమాట ఆలోచించి చెయ్యవలేను బాగా ఆలోచించి చేసిన పనికి ఎప్పుడు నష్టం ఉండదు హాని ఉండదు విశ్వామిత్రుడు ఆలోచన లేకుండా ఏ పని చెయ్యడు ఋషి అయిన తర్వాత ఆయన దీర్ఘాలోచన చేసినవాడు ఆయన ఇప్పుడు నేను బయలుదేరితే మళ్ళీ ఆశ్రమానికి ఎప్పుడు వస్తానో తెలియదు వచ్చినా ఎక్కడ ఉంటానో లేదో తెలియదు మళ్ళీ నేను హిమాలయాలకు వెళ్ళిపోతానేమో కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఆశ్రమాన్ని అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి అప్పగించాలి అంతేగాని అడవిడిగా తలుపులకి తాళాలు కూడా వేయకుండా లోపల కరెంటు కట్టేమో లేదో చూడకుండా పరిగెత్తి కడితే వచ్చేసరికి ఇంట్లో ఎవరినా దొంగడ పడి మొత్తం పట్టుపట్టండి ఆయన అంటూ ఋషి కనుక దొంగలు పడకపోయినా ఆశ్రమం శిథిలం అయిపోతుంది అందుకని ముందుగా అక్కడ ఉన్న వాళ్ళని శిష్యుల్ని నేను వచ్చేదాకా ఈ ఆశ్రమ ప్రాంగణంలో కార్యక్రమాలు కుంటూ పడకుండా చూడండి అన్నాడు వాళ్ళకి చెప్పడమే కాదు అక్కడ చెట్లు ఉన్నాయి ఆ చెట్లన్నీ దేవతలు వనదేవతలు వృక్ష దేవతలు చెట్టు చెట్టుకి ఒక్కొక్క దేవత ఉంటుంది వాళ్ళతో ఏమన్నాడో తెలుసా స్వస్తి వోస్తు గమిష్యామి సిద్ధ సిద్ధాశ్రమాదకం ఉత్తరే జాహ్నవీ తీరే హిమవంతం శిలోచ్చయం ఓ వనదేవతలారా నేను వచ్చేదాకా మీకు శుభం కలుగ్గాక నేను ఇప్పుడే ఈ యజ్ఞం పూర్తి చేశాక రామచంద్రుణ్ణి లక్ష్మణుణ్ణి వెంట పెట్టుకొని హిమాలయ పర్వతాలవే పెడుతున్నాను దారిలోనే హిమాలయాలకు వెళ్ళేదారిలో మిథిల నగరం ఉంది కదా అది దాటిన తర్వాతే నేపాల్ బార్డర్ దాటి మళ్ళీ హిమాలయాలకు వెడతారు ఆయన అందుకనైనా నేను హిమాలయాలకు వెడుతున్నాను నేను వచ్చేదాకా నా ఆశీర్వచనంతో మీకు శుభం కలుగ్గాక అంటే ఆశ్రమం పాడవదు చెట్లు పాడవు నేను వచ్చేదాకా ఈ సిద్ధాశ్రమం సిద్ధాశ్రమంలో ఉండుగాక మీకు శుభం కలుగ్గాక అని ఏర్పాట్లన్నీ చేశాడు ఇప్పుడు కూడా మీకు తెలుస్తుంది కదా దీన్ని బట్టి ఏంటనమాట మీకు తెలియదని కాదు రామాయణంలో చెప్పాడు కాబట్టి చెబుతున్నాను మనం ప్రయాణానికి వెళ్ళే ముందు మన ఇంటికి జాగ్రత్తగా తాళాలు వేయాలి అప్పగించే వాళ్ళకి అప్పగించాలి తలుపులన్నీ వేసామా లేదా మొదటి తలుపు దోమల తలుపు అని ఉంటుంది అది ఎందుకు దోమలు రాకుండా ఉండడానికి నొక్కుకుని ఏమన్నారు తలుపు తీయమని కాదు అవన్నీ వేసామా లేదా ఇంట్లో కరెంట్ దీపాలు తీసేసామా లేదా అలాగే ట్యాప్లు కట్టామా లేదా లేకపోతే ట్యాప్లో నీరంతా పోతూనే ఉంటుంది అలాగా మొత్తం కొంప అంతా కొల్లేరు అయిపోతుంది ఇవన్నీ చూసుకుని బయలుదేరండి అని ఎంత గొప్ప సూచన అండి బయలుదేరే ముందు ఇవన్నీ చేయండి అని చెబుతున్నాడు ఆయన చెప్పడు చేసి చూపిస్తాడు దాన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాలి అప్పుడు మనం పురాణాలు వింటే లాభం పొందుతాం పురాణాలు అంటే ఏదో తెలియకుండా రామానిసిపోయేవి కావు 
నిత్య జీవితంలో ఆచరణకి పనికి వచ్చేవాటినే పురాణములు అంటారు ఇక్కడ నుంచి వాడు బయలుదేరారు సూర్యాస్తమయ సమయానికి సోణనద తీరానికి వెళ్ళారు సోణనద తీరంలో ఒక గొప్ప నగరం కనపడుతోంది మంచి ఆశ్రమాలు కనపడుతున్నాయి పవిత్రంగా ఉంది వాతావరణం ఆ రాజ్యాన్ని చూడగానే రాముడికి కుతూహలం కలిగింది ఈ నదీ తీరంలో ఉన్న ఈ ప్రాంతం ఎవరిది ఇది చాలా ఆహ్లాదంగా ఉంది ఏ మహానుభావుడు ఈ ప్రాంతాన్ని జాగరూకుడి రక్షిస్తున్నాడు అని అడిగాడు అంటే ఆ ప్రాంతం యొక్క స్థల పురాణం చెప్పమన్నాడు ఇది నాకు సంబంధించిన కథ చెబుతున్నాను విను అని విశ్వామిత్రుడు చెప్పడం మొదలుపెట్టాడు పూర్వం కుసుడు అని ఒక మహాత్ముడు ఉన్నాడు ఆ కుసుడి వంశంలో పుట్టాను కనుక నన్ను కౌశికుడు అన్నారు మా వంశానికి మూల పురుషుడు అంటే విశ్వామిత్రుడు యొక్క మూల వంశం కౌశిక వంశం అంటే కుసుడి వల్ల వాళ్ళు వచ్చారు ఈ కుసుడు బ్రహ్మమానస పుత్రుడు స్త్రీ గర్భం నుంచి పుట్టలేదు బ్రహ్మగారు కళ్ళు మూసుకుంటే ఆయన మనస్సులోంచి బయటకు వచ్చాడు నారదుడు పులస్థ్యుడు ఆ స్థాయికి చెందినవాడు ఆయన పరమధర్మాత్ముడు ఆయన ఆయన భార్య పేరు వైదర్భి అంటే విదర్భ దేశపు రాజు కూతురు కనుక ఆవిడ వైదర్భి అన్నారు విదర్భ అంటే మహారాష్ట్రలో సగంలో ఉంది నాగపూర్ అంతా విదర్భ నాగపూర్ అంటే ఏంటనుకున్నారు కుండినపురం పూర్వం రుక్మిణీదేవి ఎక్కడే పుట్టిందని చెప్పుకున్నామే మనం ఆ రుక్మిణీదేవి పుట్టిన స్థలం నాగపూర్ నుంచి మనం కరెక్ట్గా స్టేషన్ నుంచి ఇరవై ఆరు కిలోమీటర్లు అక్కడ కొండ ఉంటుంది ఆ కొండ మీద పార్వతీ పరమేశ్వరుడు ఆలయం ఉంది ఆ ఆలయంలోనే రుక్మిణీదేవి కృష్ణుడిని పెళ్లి చేసుకోవడానికి వెళ్ళే ముందు పూజ చేసింది నమ్మితి నా మనమ్మున సనాతనులైన ఉమా మహేశ్వరుని పాడిందే ఆ పాట అంతా అక్కడే ఆ పద్యం అంతా అక్కడే జరిగిందనమాట ఆ ప్రాంతాన్ని విదర్భ అంటారు ఆ విదర్భ దేశంలో పుట్టినటువంటి పురుషుల్ని వైదర్భులని స్త్రీని వైదర్భి అంటారు మీకు రుక్మిణిని వైదర్భి అన్నారు నలుడి భార్య దమయంతి విదర్భరాజు కూతురు కాబట్టి ఆవిడ కూడా వైదర్భి అంటారు అలాగే ఈ కుసుడి భార్య కూడా ఆ విదర్భ దేశపు రాజు కూతురు ఆమె వివాహం చేసుకున్నాక వరుసగా నలుగురు కొడుకులు పుట్టారు కుసుడికి కుశాంబుడు కుశనాభుడు ఆధూర్తరజసుడు వసువు అని వాళ్ళ నలుగురికి పేర్లు అందులో నలుగురు కొడుకుల్లో పెద్దవాణ్ణి ముందు పిలిచాడు నాయన ధర్మబద్ధంగా రాజ్యపాలన చేయన్నాడు రెండో వాణ్ణి పిలిచాడు మూడో వాణ్ణి పిలిచాడు నాలుగో వాణ్ణి పిలిచాడు తండ్రి ఉన్న ఈ కాస్త రాజ్యం కాకుండా మీరు కూడా విడివిడిగా సామ్రాజ్యాలు స్థాపించుకోండి మీకు మీరే నగర నిర్మాణం చేసుకోండి మీ సామ్రాజ్యాలు మీరే స్థాపించుకుని ధర్మబద్ధంగా రాజ్య పరిపాలన చెయ్యండి మీ పరిపాలన కాలంలో ప్రజలు ఏ విధమైన ఇబ్బందులకు గురి కాకుండా చూసుకోవలసిన బాధ్యత మీది ప్రభువు ప్రజల్ని కన్నబిడ్డల్లా పాలించాలి ప్రజలు బాధపడితే ప్రభువులు నాశనం అయిపోతారట అందువల్ల ఎప్పుడు కూడా ప్రజాపాలన చేసేవాడు ప్రజల కంట నీళ్లు రాకుండా చూసుకోవాలి ఎక్కువగా ప్రజలు ఏడ్చారనుకోండి ఏ ప్రభుత్వ కాలంలోనో ఆ ప్రభువుల పరిపాలనలో ప్రజలు మేము ఏడుస్తున్నాం మాకు సుఖం లేదు అనుకుంటే ఈ కన్నీళ్లు వీళ్ళ ఆ వంశాన్ని నాశనం చేస్తాయి జాగ్రత్త అన్నాడు ఆయన వాళ్ళల్లో కుశాంబుడు కౌశాంబి అనే నగర నిర్మాణం చేసుకున్నాడు కుశనాభుడు మహోదయం అనే పట్టణ నిర్మాణం చేశాడు ఆధూర్త రజసుడు అనగా మాట వరుస కూడా పాపాత్మల్ని దగ్గరికి రానివ్వడం అర్థం అనమాట ఇదొకటి కొంచెం జాగ్రత్తగా వినండి నీచులతో ఎక్కువ స్నేహం చేయకూడదు ఒకవేళ నీచులతో తక్కువ వాళ్ళతో స్నేహం చేసిన ప్రేమగా అన్నం పెట్టాలి తప్ప పూర్తిగా వాడికి చనువు ఇవ్వకూడదు అందరినీ ప్రేమించాలి కానీ వారి వారి గంభీరత్వాన్ని బట్టి వాళ్ళకి చనువు ఇవ్వాలి రాముడిని చూసి మనం నేర్చుకోవాల్సింది అదే ఆయన గుహుడికి మిత్రుడిగా పదవి ఇచ్చాడు నువ్వు నా మిత్రుడిగా ఆప్త మిత్రుడు అన్నాడు సుగ్రీవుణ్ణి విభీషణుణ్ణి అందరినీ దగ్గరికి తీసుకున్నాడు కానీ ఎక్కడ వాళ్ళని ఎత్తలో ఉంచాలో అంతే ఉంచాడు మళ్ళీ అంటే వాళ్ళ ప్రవర్తనలోకి తాను వెళ్ళాల తన ప్రవర్తనలోకి వాడు తీసుకొచ్చాడు లేకపోతే కొంతకాలానికి లోపు అయిపోతాడు మనుస్మృతిలో ఏముందో తెలిసిన ప్రతి సామాన్యుడికి అన్నం పెట్టు కన్న తండ్రిలా వాడిని ఆదరించు లేదా సోదరుడిలా వాడిని దగ్గరికి తీసుకో కానీ నీ రహస్యాలు ఆంతరిక రహస్యాలు తెలియకుండా చూసుకో వాడు నిన్ను కొంతకాలం పైకో నువ్వు అనే స్థాయికి తెచ్చుకో ఇప్పుడు నేనే ఉన్నాను ఎంతో ప్రేమగా మిమ్మల్ని దీవిస్తాను కానీ రారా బాబు అని రెండు నాలుగు రోజులు ఈ కుర్రాన్ని నెత్తిపెట్టినట్టే మొదట్లో గురువు గారు అంటాడు ఆ తర్వాత పద్మాకర్ గారు అంటాడు ఆ తర్వాత మిస్టర్ పద్మాకర్ అంటాడు ఆ తర్వాత ఏరా పద్మాకర్ అంటాడు 
ఆ తర్వాత గురువు గారు పోతుంది అప్పుడు ఏమైపోతుంది నీవు లోకం అయిపోతావు లోకం అయిపోతే వాడి వాడికి నష్టం నీకే కాదు వాడికి పూర్వం ఉన్న గురుభక్తి ఉండదు కదా అతి పరిచయం వల్ల అవజ్ఞ ఏర్పడుతుంది అతి పరిచయాత్ అవజ్ఞ సంతత గమనా ధనాదరో భవతి మల్లయ్యే భిల్ల పురంధ్రీ చందన తరు కాష్టమితే ఎక్కువ పరిచయం అయితే సులకన అయిపోతాం అందుకే ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలో అంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి అతి పరిచయం చేసుకోకూడదు ఎవడితో దానివల్ల వాడు మనని చులకనగా చూస్తాడు రోజు వెళ్ళడం మొదలు పెడితే ఎవరింటికైనా వాడికి లోకం అయిపోతాం ఎవరే అక్కర్లా ఎంత గొప్పవాడైనా రోజు మీ ఇంటికి వచ్చాడు నేనే మీ ఇంటికి వస్తే దొక్క దిక్మాల వాడు రావడం మొదలు పెట్టాడు అంటారు దిట్టి వచ్చి కూర్చున్నానంటే ఎనిమిదింటికి మీ ఇంటికి రెండు రోజులు మూడు రోజులు మా గురువు గారు వచ్చారంటారు నాలుగో రోజు వచ్చేవనైనా పొద్దున్నే రెడీ మా ఇంటికి కాఫీకి అంటారు ఎంత లోకం అయిపోతుంది ఇటు కొంతకాలానికి అందువల్ల రోజు పెడితే ఎంత గొప్పవాడికి విలువ ఉండదు మలయ పర్వతం అని ఒక పర్వతం ఉన్నది ఆ పర్వతం మీద అన్ని గంధం చెట్లే ఉంటాయి అక్కడున్న బోయి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఈ గంధం చెట్లు విలువ తెలియక వాటిని కొట్టి పొయ్యిలో పెట్టి వాటి మీద వంట చేసుకుంటారట గంధం చెట్టు యొక్క ఇంత మొక్క కొన్ని వేల రూపాయలు ఖరీదు అటువంటిది వేల రూపాయలు ఖరీదు చేసే ఈ చందన కష్టాన్ని పొయ్యిలో పెట్టి వంట చేసి బూడిద చేస్తారు బొగ్గులు చేస్తారు వాడు కారణం దాని విలువ వాడికి తెలియదు కనుక రోజు గంగలో ఉండేటటువంటి చేపలకి గంగ విలువ తెలియనట్టే అతి పరిచయం ప్రమాదం అందుకని ఎప్పుడు కూడా ఎవరిని ఎలా ఉంచాలో అలా ఉంచాలి ఉంచకపోతే కొద్ది రోజులకి వాళ్ళు పీఠాధిపతులు ఉండలేరు వాళ్ళు ఆధోత్తర చేసుడు అటువంటి వాడు అందుకు చెబుతున్నాం అందరినీ ప్రేమగా చూస్తాడు కానీ ఎవరిని ఎలా అట్టే పెట్టాలో అలా అట్టే పెడతాడు ఎవరి స్థానం వాళ్ళదే అన్నమాట అందుకే ఆయనకి అంత మంచి పేరు వచ్చింది ఆయన ఏం చేశాడు ధర్మారణ్యం అనే నగరాన్ని నిర్మాణం చేశాడు ఇంకా నాలుగో వాడు వసువు గిరివ్రజము ఇప్పుడు మనం పాట్నా అంటున్నాం కదా ఆ పాట్నా చుట్టుపక్కల ఉన్న ముప్పై మైళ్ళ ప్రదేశం అంతా గిరివ్రజం అంటారు పూర్వం జరాసంధుడు పరిపాలించింది దాన్ని గిరివ్రజం చుట్టూత కొండలు ఉంటాయి ఐదు కొండల మధ్యలో ఉంటుంది ఆ నగరం అందుకే దానికి గిరివ్రజం అని పేరు అనమాట బీహార్ మగధ సామ్రాజ్యం అంతా కూడా గిరివ్రజమే దానికి రాజధాని తర్వాత కొంతకాలానికి పాటలి పుత్రకుడు అనే ఇద్దరు దంపతులు దాన్ని పరిపాలించడం వల్ల వాళ్ళ పేరు మీదుగా పాటలీ పుత్రం అని పేరు వచ్చింది ఆ పాటలీ పుత్ర శబ్దం బీహార్ లాంగ్వేజ్లో పాట్నా అయిపోయింది బ్రిటిష్ వాళ్ళ కాలంలో పాట్నా అయిపోయింది ఆనాటి అద్భుతమైనటువంటి సామ్రాజ్యం దాన్ని వసురాజు పరిపాలించాడు ఆ వసురాజు గారి వీర్యం వల్ల పుట్టిన వాళ్లే ఎవరు సత్యవతి దాసరాజు గారి యొక్క దగ్గర పెరిగినటువంటి మత్స్యరాజు ఇద్దరు అనమాట వసురాజు గారి యొక్క పిల్లల వాళ్ళు ఆ సత్యవతి కొడుకే వేదవ్యాసుడు అందుకే సత్యవతికి ఈ వసురాజు యొక్క ఇప్పుడు దగ్గర చెప్పాను వసు అనే ఆయన రాజకుమారుడని వసురాజు కూతురు కనుక సత్యవతికి వాసవి అని పేరు వసువు యొక్క కూతురు కనుక అంత గొప్పవాడు ఆ వసువు అంటే చాలా గొప్పవాడు ఆయన గిరిక అనేవాడిని పెళ్లి చేసుకున్నాడు ఇప్పుడు మనం ఉన్నటువంటి ఈ ప్రాంతం సోన నది తీరం అంతా కూడా రామచంద్ర ప్రభు ఆ వసురాజు పరిపాలనలో ఉన్నది చూసావా పర్వతాలు కనపడుతున్నాయి దూరంగా ఇదంతా మాగధ దేశం సుమాగధి అని పిలువబడుతుంది అనమాట చాలా గొప్పది ఇది ఇప్పుడు ఇంతకీ మనం ఉన్నది వసురాజు పరిపాలనలో కానీ నువ్వు అడిగావే ఈ ప్రాంతం యొక్క గొప్పతనానికి గల కారణం అది కూడా చెప్పేస్తున్నాను పట్టులో పట్టు ఇందులో రెండవ వాడి పేరు కుశనాభుడు మొదటివాడు కుశాంబుడు రెండవ వాడు కుశనాభుడు మూడవ వాడు ఆర్ధోర్త రజసుడు నాలుగవ వాడు వసు అని చెప్పాం కదా అందులో రెండవ వాడి పేరు కుశనాభుడు నేను ఈ పేర్లన్నీ మళ్ళీ అయిపోయాక అడుగుతాను ఆఖరి రోజు అప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి కుశుడికి ఎంతమంది కొడుకులు అంటే నలుగురు అని చెప్పాలి పెద్దవాడి పేరు ఏమిటి కుశాంబుడు రెండవవాడు కుశనాభుడు మూడవవాడు ఆధోర్త రజసుడు నాలుగవ వాడు వసు చక్కగా వినేసి భలే చెప్పాడు అనుకుంటే ఉపయోగం ఉంది దురుపేసుకుపోతే విన్న దాంట్లో కొంతైనా గుర్తుపెట్టుకోవాలట కొంతమంది పేర్లైనా గుర్తుపెట్టుకోవాలట నిజానికి పేర్లన్నీ గొప్పవండి దుర్యోధనుడు అనే పేరు ఇవాళ ఎవరైనా పెట్టుకోవడానికి ఎందుకు తొడుస్తున్నావో తెలిసిన దుర్యోధనుడు అంటే ఎదిరి చూడ్డానికి వీళ్ళేనంత శక్తి కలిగిన వాడు మంచి యోధుడు దుశ్శాసనుడు అంటే వాడు ఒక చట్టం చేస్తే శాసనం చేస్తే ఆ శాసనమును ఎవరు దాటలేమట అంత గొప్ప శాసనం కలిగిన వాడు కానీ ఆ దౌర్భాగ్యులు చేసిన పని వల్ల ఆ పేరు ఎవరు పెట్టట్లా మీలో ఎవరికైనా వీలుంటే మీ పిల్లలకు పెట్టి చూడండి మీరే హడిలిపోతారు సరే ఇంతకీ చెప్పొచ్చి ఏంటంటే కుశనాభుడు రెండవ వాడు ఆయన ఘృతాచి అని ఒక అందగత్తిని వాహనం చేసుకున్నాడు ఒకే కానుపులో వంద మంది పిల్లలు పుట్టారట వాళ్ళకి 
పూర్వకాలంలో ఒక గుడ్డులో పుట్టి ఆ గుడ్డు పగిలి అందులోంచి వంద మంది పిల్లలు వచ్చేవారు అది ఒక గొప్ప సిస్టమ్ లాంటి అలా వంద మంది కూతుళ్ళు పుట్టారు వాళ్ళు పరమ సుందరీమణులు వాళ్ళకి తండ్రి తల్లి అంటే భక్తి ఆ రోజులలో వాళ్ళు బాగా వేదములు పురాణములు చదువుకున్న కారణం చేత మా నాన్నగారు అమ్మ ఏ సంబంధం చూస్తే ఆ సంబంధాన్ని చేసుకుంటాం సొంత పెత్తనంతో పిచ్చి పిచ్చి పెళ్ళిళ్ళు చేసుకోం ప్రేమల పేరుతో కొంపల మంచం అనుకున్నారు వాళ్ళు నియమ నిష్టలతో బతికేవారు పరమ సుందరీమణులు ఒకసారి వీళ్ళంతా ఒక ఉద్యానవనంలో విహారానికి వెళ్ళారు వారి సౌందర్యాన్ని ఆ పూట వాయుదేవుడు చూశాడు వాయుదేవుడికి వతిపోయింది అంతటి వాయుదేవుడు దిక్పాలకులలో ఒకడు పరమ బలవంతుడు ఆయన కూడా ఈ సుందరీమణులు చూసి ముగ్ధుడైపోయాడు సుందరీమణులారా నేను మిమ్మల్ని పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటే మీకే లాభం సుమ ఎందుకో తెలుసిన చచ్చిపోయాక అంతా స్వర్గానికి వెళ్ళాలనుకుంటారు అదే నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటే మిమ్మల్ని బతికొండగానే స్వర్గానికి పట్టుకుపోతాను పట్టుకుపోతాను ఎందుకంటే నేను స్వర్గలోకంలో ఉండే ఒక దిక్పాలకుడిని ఎవరైనా స్వర్గానికి వెళ్ళాలనుకుంటారా లేదా అది ఎప్పుడు చచ్చాక స్వర్గం ఎప్పటికో వస్తుంది చచ్చిన తర్వాత స్వర్గం వస్తుందో లేదో కూడా చెప్పలేము అందరూ పద్మాకర్ గారి పురాణాలు వినరు కదా వినకపోతే స్వర్గం వస్తుందనే నమ్మకం లేదు అదే మీరు నన్ను వివాహం చేసుకుంటే మిమ్మల్ని అందరినీ స్వర్గానికి తీసుకుపోతాను దేవతలుగా మారుస్తాను నాతో కలిసి మీరు భోగాలు అందచ్చు మీకు తిరుగు లేని యవ్వనం వస్తుంది ముసలితనం రాదు దేవతలకి జర మరణం ఉండవు జర అంటే ముసలితనం అది ఉండదు కనుక దేవతలను ఏమంటారు నిర్జరులు అంటారు అంటే ముసలితనం లేనివాడు వాళ్ళు ఎప్పుడు చూసినా మూడు పదులు ముప్పై ఏళ్ళ వయస్సు కలిగిన వాళ్ళుగా ఉంటారు అందుకే దేవతలకి ఇంకో పేరేమిటి త్రిదశులు దశ అంటే పది త్రి అంటే మూడు త్రిదశ అంటే మూడు పదులు ముప్పై ఏళ్ళు ఎన్నాళ్ళు జీవించినా కేవలం థర్టీ ఇయర్స్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళలాగే ఉంటారటువంటి వాళ్ళు అంటే నాలాగా అనమాట ఎప్పుడు చూసినా ముప్పై ఏళ్ళ కుర్రాళ్ళ కనపడట్ల నేను ఎవరు రహస్యం దేవత రహస్యం అది అందువల్ల దేవతలకి జర ఉండదు కనుక నిర్జరులు మరణం ఉండదు గనక అమరులు మరణం లేని వాళ్ళు గనక అమరాహ అన్నారు అది మీకు ఇస్తాను అన్నాడు ఆయన అప్పుడు వాడు నవ్వి నువ్వేం మాకు ఇవ్వక్కర్లా మేము చాలా కష్టపడి తపస్సు చేసాం మా తపశక్తితో స్వర్గములను మేము పొందగలం అందువల్ల కొత్తగా నువ్వు ఇచ్చేది లేదు నువ్వు మమ్మల్ని లోభ పెట్టాలనుకున్నావు మేము తండ్రితో అటు పెట్టలం మా తండ్రి ఎవరికి ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తే వాళ్ళని పెళ్లి చేసుకుంటాం ఇంకో రహస్యం చెప్పనా మేము కష్టపడి చేసిన తపస్సు వల్ల మేము తలుచుకుంటే నీ అధికారం తొలగించి ఇంకొకరిని వాయువుగా మార్చగలం వాయువు అనేది కూడా పదవండు అయ్యి వాయుదేవుడి పదవిలోకి మీరు కూడా వెళ్ళొచ్చు కొన్ని పనులు చేస్తే కాబట్టి నీ పదవిలోంచి నిన్ను గెంటి అందులో ఇంకొకటి వాయువుగా పెట్టగలుగుతాం నాయన అందువల్ల నువ్వేం యవ్వనం ఇవ్వక్కర్లా దేవత్వం ఇవ్వక్కర్లా మాకు పెళ్లి సంబంధం చూడక్కర్లా మా సంబంధం అంతా మా డాడీ గారు బాడీ ఇచ్చిన ఆయనే చూసుకుంటారు అనగానే ఆయన పళ్ళు పటపట కొరికి ఏమిటి నా అంతటి వాడు వరిస్తే కాదంటారా చూసుకోండి ఇక భవిష్యత్తులో మిమ్మల్ని ఎవరు వరిస్తారు అని వాళ్ళ శరీరంలోకి దూరి వాళ్ళందరినీ వంకరగా మార్చేశాడు వాళ్ళంతా పాపం మూరుడు శరీరం కలిగి వంకరలు తిరిగిన గూని కలిగిన వాళ్ళు అయిపోయారు ఈ వీపంతా పైకి లేచిపోతే గూని అంటారు దాన్ని అలా గూని కలిగి పొట్టిగా ఉన్న వాళ్ళని కుబ్జ అంటారు అంటే మందర మొదలైన వాళ్ళు అనమాట పాపం వంద మంది స్త్రీలు వికారంగా మారిపోయారు వాళ్ళ చేతులు వంగిపోయాయి వాళ్ళు పొట్టి వాళ్ళు అయిపోయారు గూని వచ్చింది వాళ్ళ ముఖం చూస్తే అతి అసహ్యంగా అయిపోయారు అనమాట వాళ్ళు వెంటనే తండ్రి దగ్గరకు వచ్చారు తండ్రి దగ్గరకు వచ్చి కన్నీళ్లు కారుస్తూ నమస్కరించారు ఆయన తెల్లబోయి అమ్మాయిలు పరమ సుందరీమణులు మీరు ఇలా అయిపోయారేమిటి అన్నట్ట నాన్న వాయుదేవుడు మమ్మల్ని ఇలా మార్చేశాడు మా దగ్గర తపశ్శక్తి ఉంది మేము తలుచుకుంటే వాడిని శపించి నాశనం చేయగలం కానీ నువ్వు ఎప్పటికప్పుడు ఇంద్రియ నిగ్రహంతో ఉండండి అపకారం చేసిన వాడికి కూడా ఉపకారమే చెయ్యండి తప్ప శాపం పెట్టవద్దు అని హెచ్చరించావు అందుకే మేము అతన్ని శపించలేదనగానే ఆయన ఎంత ఆనందపడిపోయాడు తెలిసినండి ఇది మీరు నాకు ఇచ్చేటటువంటి పుత్రికా దక్షిణ పిల్లలు తండ్రికి ఏ దక్షిణ ఇవ్వాలో దక్షిణ ఇచ్చారు ఏమిటి ఆ దక్షిణ క్షమాగుణంతో ఉండడమే తల్లిదండ్రులకు పిల్లలు ఇచ్చే గొప్ప కానుక పిల్లలకు ఓర్పుకుంటే నేర్పు పెరుగుతుంది క్షాంతం క్షమావతాం పుత్ర కర్తవ్యం సుమహత్కృతం 
ऐकमुपागम्य कुल अवेक्षित मम अम्मा रे गोपण कनपड़ाई शा क्षम ओर् रेकमत्यम इंदोर वा वापि वायु ने शपचा वायु नाशन होता है वैकमत्यों मैं वायु ने शपंचमेंट मे निबड़ा अख चल मध्य ऐकमत्यम चला कष्ट अभी साधार इक रही शा तो ओर् तो शापम पेटले व्यक्ति मन अपकार से मन ओल्लू मं पु पट पट को नोटकोचन तिड़ता अट्ठी दर वाशन चेयली शक्ति उड़ा नाशन चेयलेदे वी क्षमावंतरा उ इध चाल गोप विषय असल पुषुल की का स्त्रील का अलंक ओर्पे क्षमा गुणमे मशि एन नगल पेक वाड़ा उड़ो अदे वगैरह क्षमे गुणमंटे वर कंटे अंदा उठाबी अंदर की निजम अलंक ओर् क्षमेट गुणम अब चाल गोपदी इप्ड ने मंत्री संबंध चुस्तान वीर कंगार पड़क अना अभी मंत्रु तो कल आलोचन चशा सर आकल में चूली अब महात्म आये इंद्रिय निग्रह तो महातपस्सा आय रेत पैकी तीसने वाट साधारण रेत एपड़ू किगे का आये ऊर्ध रेतम अटार आय अटे किगवल अमोघम वीर पैकी तीसगे शक्ति कल अट्ठी वाड़ी योगेश्वर अटार आय ब्रह्म कोसम तपस्सा इंद्रिय निग्रह तो तपस्सा आय तपस्सू आ समय की ऊर्मि अने गंधर्व स्त्री व यह महात्मे गोपवा कठोरम निग्रह तो इंद्रिय निग्रह तो कल्लू मूसको ब्रह्म कोसम तपस्ना इटंटी सेविस्ते ना पुण्यमकोनी आये रोजू जपन चेया की कमंडल दंडम इच्छी नीलू पी आसनमी चला सेवचे अंत सुंदरीमणि ऊर्मि सेवचे असल आये पट्टुकोलेद आवड़ी साधारण मैं चंदगत्ते रे मूड़ सार तेलते एंत गोपवाड़ निग्रह चलोल अट्ठी आये मत असल अंदगत्ने ऊह लेक जपन चेस्ट उन्न अदी निग्रहमंटे को ब्रह्मदेव आये मेक वराचा आ ऋषि की अब आये सतोषि ब्रह्मदेव पंपे इन्ना तपस्सूर सेव चशार अूसा यह गंधर्व स्त्री आवड़ पे सोमद यह सोमद सेव चेस्टन क अम्मा इना तपस्सूटे आसनमी कमंडलमी दंडमी सेवचे एम को तो ना सेवचेसाओ एम कावाले को अब ने नियम निष्ठल तो ब्रह्मचर्य दीक्ष तो उन्नकाल नेवर की भार्य ने अव्वाली अव भार्य ने का मुक्ति पंदी का आ मुक्ति पंदा की मुझे नावाल नीला महात्म ऋषु द्वारा सान पे सान पी ब्रह्मचर्य तो उठी पुण्यम वस्तु अदम उ पूर्वका महात्म ऋषु वाल पिल कंटे आ कवा पिल कन्ना कन्ल उदाहरण को कुंती कुंतीदेवी वरम वाल सूर्य वाल पिवा मल्ली आवड़ कन्या उ सत्यवती पराशर वाल कुमार कना आवड़ मल्ली कन्े अलागे नी द्वारा ने पिला कंटे कन्या उठा आ तर तपस्सको मुक्ति पुता नी द्वारा को आये वावड़ की तन तपस्ति तो महापुत्रुणिचा ईन ब्रह्मवरा पड़ा आ वरा पाक आवड़ की कोा अंदे आ कुमार की ब्रह्मदत्न पेर वनमाट ईन पेरनी चाल इष्टपड़ बौद्धुड़क अंके ब्रह्मदत् काशीराज परपाल बौद्ध जात कथल उ ब्रह्मदत् चला गोपवा केवल ऋषीश्वर ओक वरम वाल पुटनवा कन्यामणि की पुटनवा पैगा आ ब्रह्मदत् चला कल कांपिल्य नगरा परपाल पुटी पुटा तंड दाँगार नेवर कुमार अड़का ब्रह्मवरम वाल पुटेव कहू ब्रह्मदत्रा नाकू 
చూడికి పుత్రుడివి సోమదకి పుత్రుడివి కానీ నువ్వు కొంతకాలం పాటు ప్రజలని పరిపాలించు ఒక రాజ్య స్థాపన చెయ్యి నీలాంటి వాటి పరిపాలనలో ప్రజలు ధర్మబద్ధంగా ఉంటారు ధర్మ అర్థ కామ మోక్షములనే నాలుగు ప్రజలకు ఇస్తూ అసలు పరిపాలన అంటే ఇలా ఉండాలి అని లోకానికి చెప్పు అనగా ఆయన కాంపిల్య నగరాన్ని పరిపాలించడం మొదలుపెట్టాట నిజానికి ఈ ఋషి కొడుకు ఋషి అవ్వాలి కానీ తండ్రి మాత్రం ప్రజాపాలన చెయ్యమండం వల్ల రాజ్యాన్ని పాలన చేశాడు కాంపిల్యం అంటే ఇప్పుడు పంజాబ్ అనమాట అది కాంపిల్యం అంటే తూర్పు పంజాబ్ పాంచాల దేశాన్ని ఈస్ట్ పంజాబ్ వెస్ట్ పంజాబ్ అని రెండుగా చీల్ చేశారు మహానుభావులు కొంతమంది మన దరిద్రం వల్ల అందులో తూర్పు పంజాబ్ అంతా పాకిస్తాన్లోకి వెళ్ళిపోయింది అనమాట పశ్చిమ పంజాబ్ మనకు మిగిలింది అందుకే పంజాబ్ దగ్గర బార్డర్ ఉంటుంది ఇప్పుడు మనకి కాంపిల్యపురం అందులోకి వెళ్ళిపోయింది ఏది పాకిస్తాన్లోకి ఆ కాంపిల్య నగరాన్ని ఆయన పరిపాలిస్తున్నాడు ఈ రాజుగారికి కుశినాభుడికి చూడి యొక్క వరపుత్రుడు బ్రహ్మదత్తుడు లాంటి వాడికి ఈ వంద మందిని ఇచ్చి పెళ్లి చేద్దాం ఆయన ధర్మాత్ముడు కనుక సౌందర్యం చూసుకోకుండా వీళ్ళ గొప్పతనం విని పెళ్లి చేసుకుంటాడు అనిపించింది వెంటనే బ్రహ్మదత్తుడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు నాయన నా కుమార్తెలు వాయుదేవుడి వల్ల వికృతంగా తయారైపోయారు వంగిపోయి ఉన్నారు వాళ్ళు ధర్మస్వరూపిణులు పితృవాక్య పరిపాలన ధురంధరీ మణులు వాళ్ళని నీకు ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తాను అభ్యంతరం అంటే అసలు నాకు సౌందర్యంతో సంబంధం లేదు మంచివాళ్ళు అయితే చాలా అన్నాడు ఆయన పైగా మామగారు అంతటి వాడు స్వయంగా అడగకూడదు ఎప్పుడు కూడా కన్యని అడగాలట ఏమండి మీ అమ్మాయిని నాకు ఇచ్చి పెళ్లి చెయ్యండి అని పూర్వం అడిగేవారు అటువంటిది నీ అంతట నువ్వు పిలిచి పిల్లని ఇస్తానంటే నెత్తికెక్కుతానా అలాగే అన్నట్ట చూసారా ఎంత గొప్పవాళ్ళు ఉండేవారు బ్రహ్మదత్తుడు వచ్చాడు వాళ్ళని పెళ్లి చేసుకున్నాడు పాణిగ్రహణం చేశాడు ఆయన చెయ్యి తగలడంతో వాయుదేవుడు వాళ్ళల్లో ఉన్నవాడు తట్టుకోలేక బయటకు వెళ్ళిపోయాడు వాళ్ళకి శాప విముక్తి అయిపోయింది మళ్ళీ సుందరీమణులు ఇంకా సుందరీమణులు అయిపోయారు ఇది ధర్మబలం తండ్రి మాట వినడం అనే ఒక కర్తవ్యం కన్యామణులది ఆ ధర్మాన్ని వాళ్ళు పాటించారు ఉత్తమ స్త్రీలను పెళ్లి చేసుకోవటం పురుషుడి కర్తవ్యం కనుక ఈయన పాటించాడు ఇద్దరు ధర్మాత్ములు అవటం వల్ల ఇటు బ్రహ్మదత్తుడు సుందరుడు అయ్యాడు ఆయన భార్యలు శాప విముక్తి పొందారు అదిగో కుశనాభుడి పుత్రికల్ని పెళ్ళాడి హాయిగా సుఖంగా ఉన్నాడు ఆయన ఇదిగో ఆ కుశనాభుడు మా వంశానికి ఎంతో మేలు చేసిన మహానుభావుడు ఆ తర్వాత కుశినాభుడు కూతుళ్ళు మాత్రం తప్ప నాకు కొడుకులు లేరు వంద మందిని నేమో బ్రహ్మదత్తుడికి ఇచ్చి పెళ్లి చేశాను నాకు కూడా ఒక కొడుకు ఉంటే బాగుండును కొడుకు ఉంటే నేను తరించటానికి చచ్చిపోయిన తర్వాత పితృకార్యాలు చేస్తాడు తర్పణాలు ఇస్తాడు అనుకున్నాడు ఆయన పుత్ర కామేష్టి అనే ఒక కార్యం చేశాడు పుత్రుల కోసం యజ్ఞం చేశాడు ఆయన కూడా పుత్ర కామేష్టి చేశాడు ఆ పుత్ర కామేష్టి యాగానికి కుసుడు ప్రత్యక్షమై ఆయన అప్పటికి స్వర్గానికి వెళ్ళిపోతున్నాడు అండి వెళ్ళిపోయే ముందు కొడుకు దగ్గరికి వచ్చి నాయన మరి కొంతసేపట్లో నేను స్వర్గానికి వెళ్ళిపోతున్నాను నీ యాగం చాలా బాగా చేశావు ఆ యాగానికి దేవతలు మెచ్చుకున్నారు నీకు అద్భుతమైన పరాక్రమం కలిగిన ధర్మబుద్ధి కలిగిన ఒక కొడుకు పుడతాడు అతనికి గాధి అని పేరు పెట్టు ఎప్పుడు ధర్మాన్ని విడిచిపెట్టాడు అతడు అతని వల్ల నీ కీర్తి శాశ్వతం అవుతుంది అని దీవించి ఆయన స్వర్గానికి వెళ్ళిపోయాడు కొంతకాలానికి కుశినాభుడికి అతని భార్య కృతాచికి ఈసారి చాలా కాలం తర్వాత ఏది వంద మంది కూతురికి పెళ్ళి అయ్యి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక కొడుకు పుట్టాడు అనమాట అతనికి గాధి అని పేరు వచ్చింది రామచంద్ర ఈ పాటికి నీకు అర్థం అయ్యే ఉంటుంది ఆ గాధికి మేము ఇద్దరం పిల్లలం అందులో ఒక ఆవిడ మా అక్క ఆవిడికి సత్యవతి అని పేరు కుశికుడి వంశంలో పుట్టటం వల్ల ఆవిడని కౌశికి అంటారు ఆవిడ భూలోకంలో కుశవంశంలో జన్మించి కౌశికి అనే పేరుతో ఒక నదిగా మారిపోయింది హిమాలయ పర్వతాలకు వెళ్ళి అక్కడ తపస్సు చేసి తన శరీరం విడిచిపెట్టి భర్తతో పాటు స్వర్గానికి వెళ్ళిపోయింది ఆ సత్యవతి శరీరం ఒక నదిగా మారింది కౌశికి అని మా అక్కకి పేరు ఆవిడ శరీరం నదిగా మారడం వల్ల కౌశికి నది అయ్యింది ఈ కౌశికి నదిని హిందీ వాళ్ళు కోసి అంటారు అది గంగా నదిలో కలిసిపోతుంది మీకు ఆ విషయం తెలిసే ఉండొచ్చు చూడండి కౌశికి నది గంగలో కలుస్తుంది ఒక నది అనమాట నేను కూడా మా అక్క అంటే చాలా ఇష్టపడతాను అందుకని నేనేం చేశాను కుసికుడి వంశంలో పుట్టిన మా అక్క కౌశికిగా మారింది నేను ఆ కుసిక వంశంలో కౌశికుడిని పిలువబడ్డాను నేను బ్రహ్మరిషిని అవ్వాలి అవ్వాలంటే మా అక్కగారే నదిగా ఉంది కనుక ఆ నదిలో స్నానం చేసి ఒడ్డున తపస్సు చేస్తానని నిర్ణయించుకొని చాలా కాలం పాటు ఏది చిట్ట చివరిగా హిమాలయ పర్వతాలకు వెళ్ళి కౌశికి నదీ తీరంలో తపస్సు చేశాను 
నాకు సిద్ధి వచ్చింది నేను బ్రహ్మర్షి అనిపించుకున్నాను అయినా అక్కడే ఎక్కువ కాలం ఉన్నాను కారణం ఏమిటంటే పుట్టింటి వాళ్ళ మీద ప్రేమ గనక ఎంత గొప్పవాడికైనా సోదరుడికి సోదరి మీద సోదరికి సోదరుడి మీద ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళకి ప్రేమ ఉండాలి అందుకే నేను మా అక్కగారి ప్రేమ మీద అక్కగారి మీద ఉన్న మమకారం వల్ల అక్కడ ఉంటున్నాను ఆ తర్వాత లోకశ్రేయస్సు కోసం సిద్ధాశ్రమానికి వచ్చిన విషయం నీకు తెలుసు ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా ప్రసంగవశాత్తు ఈ కథలండి చెప్పాను ఇప్పుడు మనం ఉన్నది గిరివ్రజం ఇదే మాగధ సామ్రాజ్యం వసురాజు గారి పరిపాలనలో ఉంది ఇంక చీకటి పడింది ఇప్పటికే రాత్రి అయిపోయింది పశువులు పక్షులు నిద్రపోయాయి మనం కూడా నిద్రపోదాం అనగానే ఋషులంతా ఎంత గొప్ప మోసమయ్యాం ఇది నువ్వు ఎటువంటి వాడి అని ఆయన్ని ప్రశంసించి కౌశికీ నది గురించి మేము కూడా ఇంత బాగా వినలేదు ఇప్పుడు మొదటిసారిగా విన్నాం ఓహో కౌశికి సొంత అక్క అన్నమాట సత్యవతి మీ అక్క అన్నమాట అని మెచ్చుకుని ఆ రాత్రి అంతా పడుకున్నారు తెల్లారింది ఇప్పుడు అంతా స్నానాలు సంధ్యావందనాలు పూర్తి చేసుకున్నారు బయలుదేరి వెళ్ళాలిగా ఇక ప్రయాణం అయ్యి వెళ్ళాలిగా కానీ కౌశికీ నది ఎలా ఉంది మంచి లోతుగా ఉంది ఇక్కడ కొంచెం ఒక విషయం చెప్పాలండి ఎందుకో కానీ అనువాదం చేసేవాళ్ళు కొన్ని కొన్ని పొరపాట్లు అప్పుడప్పుడు కొద్దిమంది చేస్తారు ఎప్పుడైనా మనకు అనుమానం వచ్చినప్పుడు పూర్వుల వ్యాఖ్య చదవాలి లేదా నేను ఇన్నిసార్లు చెబుతున్నాను అని అనుకోవద్దు కానీ మనకు ఎప్పుడైనా రామాయణంలో అనుమానం వస్తే అంటే సొంతంగా చదువుకోలేని వాడికి సొంతంగా చదువుకుని అర్థం చేసుకునే వాడిని పక్కన పెట్టేయండి మాలా చిన్నప్పటి నుంచి సంస్కృతంతో పరిచయం ఉన్న వాళ్ళని పక్కన పెడితే ఒకవేళ ఎప్పుడైనా మనకు అనుమానం వచ్చినప్పుడు వ్యాఖ్యాతల వ్యాఖ్యానం మీద అనుమానం వస్తే ఈ రోజుల్లో మనం తక్షణం ఆశ్రయించవలసింది మందరాన్ని మందరం అనే పేరుతోటి వావిలుకొల సుబ్బారావు గారు రాసిన పుస్తకంలో గడిపితే మీరు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే తీరిపోతుంది కాకపోతే ఆయన భాష అర్థం అవ్వడానికి కొంచెం ఒక్క పిసర భాష నేర్చుకోవాలి ఎందుకంటే ఆయన మంచి గ్రాంథికంలో రాశాడు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇక్కడ రామచంద్రుడు విశ్వామిత్రుడి దగ్గరికి వచ్చాడు సోణ నది దగ్గర ఉన్నారనే కదా మీకు రాత్రి అంతా చెప్పాను అయం సోణ సుభజలహ గాఢ పులిన మండిత కతరే నపథ బ్రహ్మన్ సంతరిష్యామహే వయం ఇక్కడ రాముడు అన్న పదం వినండి కొంచెం సోణ అంటే సోణ అని పేరు కలిగిన ఈ నది గాఢ గాఢము అంటే లోతు అని అర్థం గాఢమైనది అంటే దట్టమైనది లోతైనది పులిన మండిత ఇసుకలు కూడా ఇందులో ఉన్నాయి ఒడ్డునంత ఇసుక తిండలు ఉన్నాయి ఇది లోతుగా ఉంది నావ మీద ప్రయాణం చేయటానికి అనువుగా లేదు ఎందుకని లోతు ఎక్కువ ఉంటే పడవల్లో ప్రయాణం చేయాలి కానీ అక్కడ అసలు అవకాశమే లేదు వెళ్ళడానికి లేకుండా ఉంది ఎలా వెళ్ళడం అన్నాడు ఆయన ఈత కొట్టుకుని అందరూ వెళ్ళడం బాగుండదు రాముడు అంటే ఈతాడు కానీ ఋషులంతా ఈత కొట్టుకుని అవతల వెళ్ళడం బాగుంటుందా బట్టలు తడిసిపోతాయి ఇబ్బంది ఈ నావ లేని ఈ ప్రాంతంలో కౌశికి అనేది ఎలా దాటుతాం అన్నాడు ఆయన విశ్వామిత్రుడికి ప్రణాళిక బాగా ఉందని ముందే చెప్పానుగా ప్రయాణం చేసేటప్పుడు ఎటు నుంచి పెడితే ఎలా ప్రయాణం చేయొచ్చు అని తెలుసు ఎలా ప్రయాణం చేస్తే సుఖంగా ప్రయాణం చేస్తాం ఎక్కువ కాలం పని చేస్తాం అనుకోవాలట బండగా పని చేయకూడదు తెలివి తేటలతో పనిచేయాలి సూదితో పని అయిపోయే చోట కత్తి ఉపయోగించకూడదని శాస్త్రం అందుకే నేను అవున్నాడు నేను చెబుతాను మీకు అన్నాడు రాముడితోటి ఋషులతోటి ఏషపంథ మయోద్దిష్ట యాన యాంతి మహర్షయ ఋషులు తరచుగా ఈ నదిని ఎలా దాటాలో ఒక ప్రణాళిక వేసుకున్నారు అంటే నది కొంచెం ముందుకెడితే ఓ చోట నడిచి వెళ్ళేందుకు వీలుగా ఉంది అక్కడ మాత్రం లోతు ఉండదు పూర్వం మహర్షులు నదులు దాటడానికి ఎక్కడి నుంచి దాటితే బాగుంటుందో తెలుసుకుని వెళ్ళేవారు అనమాట నదులు కొన్ని చోట్ల లోతుగా ఉంటాయి కొన్ని చోట్ల ఎత్తుగా ఉంటాయి కొన్ని చోట్ల రాళ్ళు ఉంటాయి కొన్ని చోట్ల బురద ఉంటుంది మరి కొన్ని చోట్ల ముళ్ళు కూడా ఉంటాయి అవన్నీ తెలుసుకుని ఎక్కడి నుంచి ప్రయాణం చేస్తే మనం అవతల ఒడ్డుకి తేలిగ్గా పెడతామో అలా పెడతారు అనమాట ఇది రైతులకి పంట కాలువలు దాటేటప్పుడు అలవాటు ఎక్కువ అనమాట కొన్ని చోట్ల పంట కాలువల్లో అడుగుని ఏముందో తెలియదు కానీ వాళ్ళు రోజు కర్రలతో పొడిచి ప్రయాణం చేసి ఓహో ఇక్కడైతే మోకాళ్ళ వరకే లోతు ఉంటుంది ఇక్కడైతే బురద ఉంటుంది ఇక్కడైతే రాళ్ళు గుచ్చుకుంటాయి ఇక్కడైతే ఉళ్ళు ఉంటాయని చెప్పేస్తారు వాళ్ళ మార్గంలో మనం పెడితే కాలువలు దాటగలుగుతాం అలాగే మహర్షుల యొక్క మార్గం ఒకటి ఉన్నది ఆ మార్గంలో మిమ్మల్ని నది దాటిస్తానన్నాడు పైకి ఇలా అన్నాడా రెండో అర్థం ఏమిటో తెలుసా నేను మహాత్ముణ్ణి మహర్షుల యొక్క మార్గం ఎరిగిన వాడిని నా రూట్లో వస్తే నువ్వు బాగుపడతావు అని అర్థంట దాని అంతర్వాత నా వెంట వచ్చి నేను చెప్పింది చెప్పినట్టు చేస్తే ఎందుకు ఏమిటో నడకు 
గురువుల యొక్క మార్గాన్ని అనుసరించటం అంటే గురువు గారు చెప్పినట్టు నడుచుకో నడుచుకుంటే బాగుపడతావు అని అర్థం కాబట్టి ఎప్పుడన్నా అలాంటి వాళ్ళు మీకు ఒక దిశ నిర్దేశం చేస్తే కోపగించకండి ఈయన గురువు ఈయన కొంత తపశ్శక్తి ఉంది ఈయన చెప్పినట్టు మనం నడుచుకుంటే మనకు శుభం తెలుసుకోవాలి అంతేగాని కోపం వచ్చేసి రెచ్చిపోతే దానివల్ల ఏం ఉపయోగం లేదు పెద్దల ఏడలో కోపగించడం ఎప్పుడు ప్రమాదమైన అంటే ఇంకోటి రహస్యం చెప్పన ద్వేష్టి గతాయుశ్చ పౌరాణికం ద్వేష్టి గతాయు పౌరాణికం ఆయువు నశించిన వాడు పౌరాణికుడిని ద్వేషిస్తాట పోయే కాలం వచ్చిన వాడు గతాయు అంటే అర్థం ఏంటనమాట ఇక కొద్ది రోజులు పోయేవాడు లేదా రోగం వచ్చేవాడు నాశనం అయిపోయేవాడు పౌరాణికం ద్వేష్టి పురాణం చెప్పేవాడిని ద్వేషిస్తాట పురాణం చెప్పేవాడిని ద్వేషించాడంటే ఇక వాడికి వెళ్ళిపోయే కాలం వచ్చిందనమాట పదవులు పోయే ముందు పిచ్చి పనులు చేస్తారు సార్ కొంతమంది బాగా పిచ్చి పనులు చేసి ఎలక్షన్లు తుక్కుగా దొడిపోతారు బొత్తిగా సీట్లు ప్రతిపక్షం సీట్లు కూడా రావు ఎందుకంటే పోయే కాలం వచ్చిందని అర్థం అలా పోయే కాలం వచ్చిన వాడు గురువుల్ని మహాత్ముల్ని ద్వేషిస్తాడు అలా చేయకూడదట మూడు సూక్తులు చెప్పాడు మనుస్మృతిలో ద్వేష్టి గత ఆయుష్ట చికిత్సకం అలాగే వైద్యుడిని ద్వేషిస్తాట పోయే కాలం వచ్చినప్పుడు వైద్యుడు చెప్పిన మందు వేసుకోవట్ట గురువుని ద్వేషిస్తాట మూడోది ఎవరిని ద్వేషిస్తాడు అంటే భార్యాం ద్వేష్టి మంచి భార్యని సలహా ఇచ్చి తనని పైకి తీసుకొచ్చే భార్యని ద్వేషిస్తాట భార్య లాంటి మిత్రురాలు లేదన్నాడండి రాముడు ప్రపంచంలో మనని నమ్మి మన వెంట వచ్చి మన కష్ట సుఖాలు పట్టించుకునేది ఎవరన్నా ఉన్నారంటే ఒక భార్యే ఆ భార్యను ద్వేషిస్తే వాడు ఎప్పుడు నాశనం అయిపోతాట మీరు చూడండి భార్యలకి ఎంత గొప్ప ప్రేమ ఉంటుందో ఇన్నేళ్ళు వచ్చి నేను ప్రయాణం చేస్తున్నా ఒంటరిగా ఎక్కడికైనా పెడితే ఎప్పుడు కూడా వాటర్ బాటిల్ పెట్టుకున్నారా అంటుంది ఆవిడ పాపం లేదా పులిహారో దద్వాజనో పార్సిల్ చేసి ఇస్తుంది ఓ పండు ఇస్తూనే ఉంటుంది చాలామంది ఇళ్లలో చూస్తున్నారు ఎక్కడో పక్కన పెట్టండి ద్వేషం ఉన్న వాళ్ళని పక్కన పెడితే పట్టించుకుని పెడతారు నేను మాత్రం నా యావజ్జీతం మా ఇళ్ళాలకి రుణపడి ఉంటాను నేను ఆవిడ లేకపోతే నేను లేను ఎవరేమనుకున్నా ఉన్నదనట్టే చెప్పేస్తుంది అందువల్లే మూడు చెప్పాడు మనువు ఏమని గురువుని ద్వేషించకు పౌరాణికుడైన వాణ్ణి వైద్యం చేసే వైద్యుడు విష్ణు స్వరూపుడు ఆయన్ని ద్వేషించకు అంటే ఆయనలో లోపం అంటే వదిలిపెట్టి అనవసరంగా వెంట పడకు మూడు భార్యను ఎప్పుడు ద్వేషించకన్నాడు భర్తను ద్వేషించకని కూడా చెప్పలేదు చూడండి మీరు ఎందుకంటే భర్తను ద్వేషించొద్దు అని భార్యకి చెప్పక్కర్లా భారతదేశంలో పుట్టినటువంటి స్త్రీలలో ఇంకా మూడు వంతుల ముప్పాతిక మంది భార్యలు భర్తల్ని ఇంకా ప్రేమిస్తున్నారు కాబట్టి ఈ భూమి ఇలా ఉంది ఈ దిక్కుమాలను కూడా చెప్పి చెప్పకుండా నాటకాలు ఆడుతున్నాడు తప్ప అంతో ఎంతో కాబట్టి ఎప్పుడైనా నేను మా ఆవిడ దగ్గర ఏమంటారో తెలుసా లోపం పాపం ఉంటే నాది కానీ ఇది కాదంట అంటే నా గురించి ఎందుకు చెబుతున్నానంటే నేను ప్రాక్టికల్గా చేసి చూపిస్తున్నాను కనుక ఈ రోజు నుంచి మీరు ఇంటికి వెళ్ళినటువంటి వాళ్ళంతా మీ మగవాళ్ళకి ప్రత్యేకంగా మీ భార్యల్ని గౌరవించి నెత్తి మీద పెట్టుకోండి మీకు సుఖం ఉంటుంది భార్యాభర్తలు ఇద్దరు అన్నాక ఐకమత్యంతో ఉండాలండి ఒకే నాడు వరకు బొమ్మ బురుసులు అంటే వాళ్ళం కదా మనం అంచేత భార్య లేని భర్త భర్త లేని భార్య లేరు సీతారాముల కథ అది కదా సీతారాముల్ని మనం ఎందుకు ఆదర్శంగా తీసుకుంటున్నాం రామా రామా అని అశోక వనంలో రాముడి కోసం సీత ఏడ్చింది పాపం అడవిలో ఉండి సీత కోసం సీత సీత హా సీత హా సీత అంటూనే ఉన్నాడు రాముడు అందుకని సీతారాముల్ని మనం తలుచుకున్నాం సీతారామస్వామి అంటున్నాం కానీ ఇంకొకటి తలుచుకుంటున్నాము మనం అలాంటి ఆదర్శమైన కథలని మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి మహాత్ములైన గురువులు చెప్పిన మార్గంలో నడుచుకో నీకు సుఖం అని విశ్వామిత్రుడు చెప్పాడు ఆయన చూపిన మార్గంలో నదిని వాళ్ళు సులువుగా దాటారు అన్నమాట అక్కడి నుంచి వాళ్ళంతా కొంత ప్రయాణం చేశారు ఇప్పుడు మళ్ళీ గంగ తగిలింది వాళ్ళకి పవిత్రమైన ఆకాశగంగ త్రిపథగా మూడు మార్గాల్లో పెడుతుంది కనుక గంగని త్రిపథగా అంటారు అలాంటి త్రిపథగా అనే పేరున్న గంగను చూశారు గంగని త్రిపథగా అని ఎందుకంటారు పథము అంటే మార్గము రోడ్డు గ అంటే వెళ్ళునది పథగా అంటే రోడ్డు మీద మార్గంలో వెళ్ళునది త్రిపథగా మూడు మార్గములలో వెళ్ళేది స్వర్గం అక్కడి నుంచి భూలోకం భూలోకం నుంచి పాతాళ లోకం మూడు లోకాల్లోనూ ప్రవహిస్తోంది కనుక స్వర్గ మర్త్య పాతాళ లోకములలో వెడుతున్న గంగ త్రిపథగా అని పిలువబడింది అక్కడికి వెళ్ళగానే వాళ్ళు హాయిగా స్నానము చేసి చేయవలసినటువంటి కార్యక్రమాలు చేశారు పెద్దలు కొందరు ఉన్నారుగా విశ్వామిత్రుడితో వస్తున్న వాళ్ళంతా పితృతర్పణాలు చేసుకున్నారు అగ్నిహోత్రాలు చేశారు విశ్వామిత్రుడు యజ్ఞముల కోసం చక్కని పాయసం వండాడు హవిస్సు వండాడు ఆ హవిస్సు దేవతలకు నివేదన పెట్టాక అమృతం లాంటి ఆహారం తిన్నారట దీన్ని బట్టి ఏం చెప్పారు ఇక్కడ మనకి చెప్పకుండానే 
మీ ఇంట్లో ఎప్పుడు అన్నం వండుకున్నా నైవేద్యం పెట్టకుండా తినకు భగవంతుడికి ఎలాగో పూజా మందిరంలో నివేదన చేస్తున్నారు కానీ అన్ని వేళలా పూజా మందిరాలు ఉండకపోతే ఏం చేయాలి ఉదాహరణకి రైల్లో పెడుతున్నవాడు తనతో పాటు ఒక పులిహార ప్యాకెట్ పట్టుకెళ్ళాడు అప్పుడు దాన్ని నీళ్ళు అలా ఒకసారి తల్లి మానసికంగా గాయత్రి మంత్రం చదివితే అది దేవతలకు నైవేద్యం అవుతుంది అది అమృతం అవుతుందిటప్పుడు అందుకే ఆపోసిన పట్టాలి ఇంట్లో కూడా చాలామంది ఆపోసిన పడుతున్నారుగా ఆపహ అంటే నీరు అశనము అంటే ఆహారం నీటిని గాయత్రి మంత్రపూర్వకముగా విస్తరి చుట్టూ కంచం చుట్టూ తిప్పి దాన్ని ఆహారంగా తీసుకుంటే ఆపోశనము అంటారు ఆపహ అనగా నీరు అశనము అంటే ఆహారం కలిస్తే ఆపోశనము విసర్గ సంధి అనమాట అంతేగాని ఔపాసన ఔపోసన ఇవి బండమూతులు బాత్ బాత్ మే బూత్ హై అని రోజు తినేస్తున్నారు కొన్ని వ్యవహారంలో వాళ్ళు మాట్లాడంటే అర్థమైంది కానీ నాలాంటి పౌరాణికుడు పురాణాలు చెప్పకూడదు మీలాంటి పాపం అన్ని వేళల సంస్కృతంలో ఏం వాడతాం ఇసుక అంటాం ఇసుక అని అంటావా గ్రాంథికంగా చీటికి వాటికి చీటికి వాటికి గ్రంథాల్లో చెప్పినట్టుగా ఇసుకను జాగ్రత్తగా త్రవ్వి తండెంబులై తెమ్ము అంటే వాడు అవతలాడు అడి పారిపోతాడు కాబట్టి ఇసుక అనండి పర్వాలే నీ పీక పిసుక అనండి పర్వాలేదు కానీ పురాణములలో రాసేటప్పుడు కానీ లేదా మాలాంటి వాళ్ళం పౌ పౌ పౌరాణికులు చెప్పేటప్పుడు కానీ అపశబ్దం వాడకుండా ఉంటే చాలు వ్యవహార భాష వాడినప్పటికీ అందువల్ల ఎందుకు చెప్తానంటే ఆపోషణం ఆపోషణంలో చదివేది గాయత్రి మంత్రం కనుక వ్యవహృతులు కనుక అప్పుడు అది దేవతలకు నివేదన అవుతుంది నివేదన అయిన ఆహారం మనం తింటున్నాం కనుక అది అమృతంతో సమానం అది మనల్ని అనుగ్రహిస్తుంది అందువల్ల విశ్వామిత్రాదులు అమృత అన్నాన్ని భుజించారు అప్పుడు రాముడు వల్లి గురువు గారిని ఏమన్నాడు విశ్వామిత్రుడిని మహాత్మ కౌశిక ఈ గంగానది చరిత్ర తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను ఇది స్వర్గం నుంచి భూలోకానికి వచ్చిందని భూలోకం నుంచి పాతాళానికి వెళ్ళిందని విన్నాను ఈ మూడు మార్గాల్లోకి ఎలా వెళ్ళిందో ఈ కథ చెప్పు అనగా మంచి ప్రశ్న వేసేవాడు అని రాముడిని మెచ్చుకొని గురువు ఇప్పుడు చెప్పడం మొదలుపెట్టాడు శైలేంద్రో హిమవాన్ నామ ధాతూ నామాకరో మహాన్ తస్య కన్యాద్వయం రామ రూపేణ అప్రతిమం భువి ఈ భూమండలంలో అత్యంత పవిత్రమైన ఒక కొండ ఉన్నది ఆ కొండ కొండలకి రాజు గనక గిరిరాజు అని పిలువబడ్డాడు ఆయనే హిమవంతుడు ఎప్పటికీ ఎవ్వరికీ అంతు చెక్కని మహత్తర శక్తులు కలిగిన వాడు హిమవంతుడు అంటే ఆ హిమాలయ పర్వతం భార్య పేరు మేనాదేవి మేనకకి హిమవంతుడికి ఇద్దరు కూతుళ్ళు వరుసగా పుట్టుకొచ్చారు అందులో పెద్ద కూతురి పేరు గంగ రెండు ఆవిడ పేరు ఉమ పార్వతీదేవి అందులో గంగానది పుట్టి పుట్టగానే ఆవిడ అప్పటికి నది కాదు గంగ అనే పేరుతో ఒక సుందరి ఆ సుందరి దగ్గరకు ఒక రోజులు దేవతలు వచ్చారు మహాత్మా హిమవంత మా లోకంలో నీళ్లు లేక చాలా బాధపడుతున్నాం నీ కుమార్తెను మాకు ఇచ్చేయి ఆమెను మేము ఒక నదిగా మారుస్తాం మా లోకంలో మందాకిని అనే పేరుతో నదిగా ఆవిడ ప్రవహిస్తుంది ఆ నదీ జలాల్లో మేము స్నానం చేస్తాం ఆవిడ వల్ల మేము తరిస్తాం నీకు ఇంకో కూతురు ఉంది కనుక ఆ కూతురుతో నువ్వు ఇంట్లో ఆనందంగా ఉండు అనగా మారు మాట్లాడకుండా దేవతలకి గంగని ఇచ్చేసాడు ఆయన ఈ గంగని వాడు నెత్తి మీద పెట్టుకుని స్వర్గానికి పట్టుకుపోయారు స్వర్గానికి వెళ్ళగానే బ్రహ్మదేవుడు అనుగ్రహంతో గంగ నది కింద ప్రవహించింది ఈ విధంగా పుట్టడానికి హిమాలయ పర్వతాలకి పుట్టినప్పటికీ ఆవిడ మొట్టమొదట స్వర్గలోకంలో గంగ అనే పేరుతో మందాకిని అనే పేరుతో దేవనది అనే పేరుతో నదిగా ప్రవహించింది దేవతలు ఆ నదిలో స్నానాలు చేసి ఈశ్వరుణ్ణి పూజించేవారు ఆ తర్వాత మరికొంతకాలానికి రెండవ కూతురు ఉమాదేవి శివుడి కోసం మహాతపస్సు చేసింది ఆవిడ శివుడికి భార్య అయ్యింది అనగానే క్లుప్తంగా చెప్పారండి కానీ గంగానది మరి భూలోకానికి ఎలా వచ్చింది ఆ కథ అంతా ఏమిటి మొత్తం అంతా చెప్పండి పూర్తిగా వింటాం సంతోషిస్తాం అన్నాడు ఆయన 